Welcome to BCC Podcast Because we gather and we scatter How are you? Doing great? Sige, say happy Febibig Hallelujah Ha? Eh na si mo papad happy Febibig Si tanawa kay basig siya na. Imong e katapad sa Sunday service ba? Kamo gyud no. Ah, sige, before we start, I uh, may ask you to please bow down your heads and let's allow the presence of God to be here in our midst tonight. Most gracious and loving Father, we want to thank you Lord for you are our good God. There's no one like you. There's no one besides you, Father. It is you who is our Abba Father, whom we trust, whom we love. And so here we are again, Lord, excited na mudawat sa imuhang pulong. And we pray that tonight will be an appointed night for all of us, that we will never go home na maulang gihapon, na we will never go home empty-handed, but rather, Lord God, fired up, but rather encouraged, Lord God, so that we can also encourage others, so that we can um, enable to to allow other people to be fired up also because you have used us. And so we thank you, Father God. Talk and touch each heart tonight. We invite your presence to be here in our midst. In Jesus' name we pray. Amen and amen. All right. So once again, it's the love month and our specific topic for tonight, it's the lost letter. And speaking of love month, kinsa din hi ang nakadawat na og love letter? Lisod po lalaki. Lain po. Kung lalaki ang nakadawat, no? Murag, di kita ka uyon. <laughs> Pero siguro sa babae. Dapat babae, no? Tama ba? Sige, kinsa din hi ang nakadawat ang love letters? Ito, ano lang, good na good? Sus- Ha? Huh? How does it feel to receive a love letter? Women. Ha? Huh? Ganahan siya ko anong new three load ba? Kay, mga kaedad lang gin ako ni, oh. No? Madasig siya ko ba? Mga kabatch na ako sa pagpangalagad sa ginoo. Okay? How does it feel to receive a love letter? Nakadawat na kami. How does it feel? Flattery. Ah! <laughs> Maka-flatter! Siguro nakasulat ito. Hi, guaps. Dugi na takang crush. Ano na ana. Now, I remembered when I was in high school. Nara ba akong classmate tong high school nga kaila siya ani no. <laughs> na si Pastor Bem sa likod. We were classmates in high school. Um, na koy kasitme. Na wala kay kun nag-expect na crush day ko niya. <laughs> Diki ay mong good siya. Dili ka ingon. Ay, magsaba kina si Pastor Bem. <laughs> uh, Masi tawag ani. So, na timing na sa sitting arrangement, tapad ni sa pinakalikod. And then, katong ginabuhat pa ang underpass sa may buhangin, di ba, ginariraut ang mga taga-buhangin, especially mga taga-panorama, sa may El Rio. Okay, kamo mga makarelate. High school ko anang panahon na. Um, taga El Rio, mangot si Brad. <laughs> Tapos, tingala ko, mo, mo offer man siya. Sabay tag, uli, bek, kay ngit-ngitan rabata. O sige, ngit-ngit. Alas 4 ba yan? Mahuma ng klase sa City High, no? Pero sige na lang, okay? Wala lang yun sa ako. Like, wala lang yun sa ako, ah. Pero di mo siya mo ingon. Wala mo siya ginasulti. Pero di ba, as babae, naman siya kayo mga hint-hint. Pero bawal mag-assume. Bawal mag-assume, not unless mag-awa sa iyahan ko. Galing mong ba-ba na mauna na, mauna na. Okay, pero kung wala mo siya gisulti. And so one day, ka-remember siya ko, lunch break to siya, nag-augom kong bubble gum. Hala, sige siya kong ugom. Anan niya, tapad naman, may kikahulat namin sa mong teacher. O niya, na ay nakasuksok na papel. One-fourth lang good niya. Pilo-pilo pag yun, gisuksok sa, sa may arm rest, sa may dapit sa likod. Siyempre, kita'y gaugom mong bubble gum. No, okay. Nga, pagkita ko, ay, papel, dara. Wala, <laughs> dinamak ka. Ayun, no. Kaulaw na lang. <laughs> Tapos, pag, 
Kay tapad naman mi. Tapos giluwa siya ako ang mabulgam sa papel na one-fourth na gipilo-pilo. Hala, paglingin ako siya. Ano siya? Ano siya? Ano ako na? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Di ba? Ano siya? Ah, wala. And then, ako na, okay la. So, mauna to siya. Hantod sa niyabot ang adlaw sa graduation. Ay, dito na siya nakatugan nga. Katubit ang papelbek. Ano siya? Aun sa diay, dahil din ako ma-remember, kaya di ba, random ka, ay, katubit ang gibot nga ni Magbabulgam. <laughs> Anak, oo, oh, tama, aun sa diay to, siya na, dito naman ko ni Tugan. <laughs> love letter, diay to, saya nga, first time, to ako nakadot, dili mo kayo kumakadot o love letter. Oh, sa tino lang, sa, sa mga ni Agi, <laughs> sa mga nag-try o panguya, banana, wala akong nakadot o love letter. Sayang, isa na unta to, yun, napalpak pag yun, no? <laughs> Kaya to, ni Sulti siya na, so since magbulag-bulag naman ta, mag-college naman ta, so karun ko mo Sulti, but wala na, human na, moro man pag-iha, basta yun hapon siya. <laughs> diba? But the thing is, sama sige yun ni Meryl, it's so flattering. Kada makadawat tayo, especially love letter, flattering, yun na. Amen? No? Now, actually, kamu mga ni Agi o High School College, nasayod ta na na ay klase-klase mga letters. Tama ba? No? Can you remember kamong young prof na siguro at, at around fourth year or third year, di ba ginapabuhat na mo sa inyuhang isang subject na, oy? Ha? Huh? English ba? Di rin am. First PD. Sa San Pedro College, namin ginatawag na PD, Personality Development. Din habing ginatuluan sa on pagbuhat sa application letter. Okay? Unsa pa'y other examples sa mga letters? Excuse. Oh, ay, grabe. <laughs> grabe. Ang mga taga City High, how'd Anna promise? No? Labi na na sa, sa node section. Ganahan yan. Template na na, ma'am, di mo mag-appeal sa klase. <laughs> na ang ingon ani nga, contest, contest, diri. Ah, no? So, kana excuse letter, what else? Kung na ay application na ay, resignation letter. Kung sa ba? Ha? Kung man love letter, okay na na siya. Kung nakamove on ako. Kung sa ba? Business letter. Tama ba? Kung sa ba? Ha? Letter of intent, cover letter, and so on and so forth. Now, question. If na ay klase-klase mga letters, now, what are letters made for? Anak, oh. Pero ganit ka ng wow. Anak yun. What are letters made for? Ha? To inform, very good. To express, very good. What are letters made for? Huh? To acknowledge? Pwede? Ano sa pa? I believe it's to communicate. Amen? That's why I love letter. Kaya i-communicate mo yung gibati. Na yung application letter para i-communicate mo. Gusto ka mag-apply. Amen ba? Na yung resignation letter. Kaya gusto mo i-communicate sa yung boss. Boss, di na ko. Gikapoy na ko. Mangita na ako gila yung trabaho. Amen ba? And so that is the very purpose of a letter. Now, for our key word for tonight, or key verse for tonight, uy, medyo maklaro pa siya. 2 Corinthians chapter 3, verses 2 to 3. You yourselves are our letter. Say letter. Okay. Written in, on our hearts. Known and read by everyone. You show that you are a letter. Say, I am a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Not on tablets of stone, but, but on tablets of human hearts. So this is the reason why isa ni sa gitapik sa reload, dili lang kay para gugma-gugma ang love letter, but to inform or to let everybody know na kita di ay mismo ang letter. Say amen. 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 Now actually, this 
verse was written, verses, these verses were written by Apostle Paul to the church of the Corinthians or Corinth. As gina niya, kamutanan, no? Kamutanan, you are like a message being sent to the people. You are a letter being read by everybody. And so if you are a message, then definitely we should take good care of that message that we are carrying. Amen ba? Amen? No? Pinadala man na ita. Kumbaga, um, kasi nakatisting ng bitawag sulat o letter, not the email type. Kaya ng sulat kamay. Ana, no? Tapos, di ba, Sa unang panahon, sa unang, sa unang panahon, wala pa email wala pa tanan. Kailan mo term na kartero? Na, kasi nakaabot millennials, medyo wala na kayo ni sa mga new generation sa millennials. But, kartero. No, can you imagine a kartero carrying you? Diba? So it's like a work of the Holy Spirit carrying you as the message, you as the letter to the people. Now, Ang sari ang mensahe na itong gina-carry. So, himay-himayon na ito tonight. Now, the first question I have prepared here. Next. Tada! How can a letter become effective? Next. Now, there are three stages for a letter become effective. Number one, there's what you call the pre-writing stage. Say pre-writing. Pre-writing. Ayan. Pero kung sa atong kinabuhi pa ni, ginatawag na pre-conception. Okay? Wala pa na-conceive. That's why ang verse ani, tukma na verse ani, if you may no, look at it, Jeremiah chapter 1, verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I pointed you as a prophet to the nations. It only means Tama ba? Wala pa nagsulat. Before pa magsulat, kita tana na gusto na isulat, ginakompose na to sa itong huna-huna. Wala mo siguro yung magsulat, magpataka lang, no? Kamu mga grammarian, ultimo, ultimo is and are, kinahanglan tama. No? Tapos dili pa na mo isulat. Ang sama na isulat para kay Inday. Ah, nagsugod ato, naguban mi. Di ba? Asha sa preconception. Asha sa nasa huna-huna pa. Okay? In the same way, before we are written by the Lord, di huna-huna na di ay ta sa ginoo. Wala mo na lipay? Kabalo mo, kalipay-lipay, good na. Amen ba? I remember ko, when I was in college, na po, grabe na, hi kung stories, no? Nursing mang good ko. So, Grabe ang debate sa kano sa daw pwede abort ang bata. Is it on the day it was conceived or ang, ang debatable ana is after two months pa daw kung kano sa na heartbeat? Three months? Kasi dili pa daw na human kung wala daw nagbeat ang heart. ba? Mo na ang gina-debate sa unang panahon. Tapos ako mo stand ko sa dili. Tao na na, so kadagmit ang sperm o gang egg cell. Tama ba? Wala pa na yung mata, ilong, wala pa na yung heart. Tao na na. <clears throat> Unsay gisulti ni Lord, before ka na-conceive, pre-conception, gahuna-hunaan ang ginoo sa imuha. Isn't that amazing? Isn't it surprising? <laughs> Ma- Kabalo mo, baka dumog ko anina verse, balik-balik, so kad siguro, Kano sa man ako gidawat si Jesus? Grade 6. Maka-encounter ko ani nga. Nga verse ma good ko. God, sa kadaghang tao sa kalibutan, pila na ba? Billions and billions and trillions of tao sa kalibutan. Nagunahuna juga sa ako, ah? Seriously? Ako? Dobby, pila ka sperm cells nasa kong papa? Ah! Nga ka pila mag-ovulate akong mama? Ah, wala na ito na nahuna-hunaan. Pero a certain sperm cell met the egg cell of my mom and here I am standing in front of you and telling you, before ito nahita mo nga nag-meet to, gahuna-huna na ang kino kay Rebecca. Ing 
ani ang ihap sa iyang buhok, ing ani siya katabian, ing ani gud siya matindog sa ato ban. Magsi yaw yaw. <laughs> no, nakailan na ang Ginoo. Naa nay purpose ang Ginoo sa kung kinabuhi later. Isa-isa ho nato nagtaka, but kung naa man tay dapat masabtan sa pre-writing stage sa Ginoo sa tong kinabuhi. This is the best part. God has set you apart. Say set apart. Amazing, no? Gihuna-huna na ka, giset apart pag yun ka. Amen. No? Dili lang tama sa ka-remember ko kay Ana, ka-remember ko kay Joa. No! Ingong pa siya, na apo ko'y dapat idungag, Ana. Mabot ang panahon, maingon ani siya. Karong palang daan, giset apart na ako siya. Amazing. Ma-amaze, Jude ko. Kamo, na-amaze mo. <laughs> no? Kala masabdan, bitaw ni mo na. Bitaw, no? Sa, grabe, grabe ka dako ang utok sa ginoo para mahuna-una. Kala palang daan. Amen ba? No? So that's the pre-writing stage. Now, kita tanan. Dili ta mulak sa pre-writing. Sure ko, kita tanan, nahuna-hunaan ta sa ginoo before ta na-conceive sa sa tiyan sa atong mama. Are we getting that? Amen? Next, if there's the pre-writing stage, there's the writing stage. Simple. After nahuna-huna ni Lord, si Rebecca, pagkaingon aning edad, gusto na ako mahinta ba siya? Sige, isulat na na ako ni... Ingon ani mahimong story ni Rebecca. Ingon ani mahimong story ni Joy. Ingon ani mahimong story ni Charles. Now, I want you to get this. Sa writing stage po, medyo sakit. Say sakit. Na? Kasi sa mga nagtuon og sulat katong grade 1, Naka, nakatising mo nga medyo gina, ginabantayan sa inyong mama, inyong kamot, kay duot ra ka ayaw mo magsulat. Na ano? Na siguro no? Kasi nakagiana. Anong grabe duot? Tapos na ayaw na. Magisiin taon ng papel na. Diba? <laughs> Hinahinay lang po. Diba? But sakit siya. Siguro kung kung apay kinabuhi ang papel, ah guys, sakit. Sakit sir. Sakit ma'am. No? Duot ra ka ayaw ang pagkasulat. In the same way sa itong kinabuhi, in the writing phase, in the writing stage, din mo gawas ta ng yayay. Nga man, ginasulat man siya. Dari siguro mang gawas ang, nga man, Lord. Nga nung wala kami nagdayon, Lord. Wala na ikaw nakapasar. Wala lagi na ako na ako, akong gusto na course. Ano wala ko na finansa akong mama? Ano dili si Ayala akong ginikanan? Dato unta meron. <laughs> the tendency is even if kabalo na ta na si Lord ang gasulat sa atong kinabuhi, na ay times magbuot tag kuha sa ballpen o kitay mo sulat. Because the tendency is we don't like what is being written. Hello. The tendency is wala ta nakauyon sa ginasulat sa Ginoo. And remember, that is already preconceived. Dugay ng panahon, wa palay ka na, nabutho aning kalabutan na nakaplano na na sa Ginoo. And guess what? We're trying to get the pen. Ah, no Lord, no Lord, no. I'm I'm going to get that pen and I will write my own. That's why, yayay, nga naman, ikuha man nato ang lapis. Nga naman, kinabut-buot man tagsulat. If only we just allow the Lord to write it, then, ay, sigurang istorya. Amen. But the good news is, even if nagkamalita, at some point in your life, you decided, God, palpak. Okay, sorry, Lord na mali ko og sulat. This time, I'm gonna give it back to you. Sige, Lord, I allow you to write my story. Then, another good thing will happen. You know, mas sayon ba ya if you will allow the pinaka-author sa imong kinabuhi ang magsulat 
sa imuhang life story. I'm not just talking about love story. Life story as a whole, in general. Karabi nang dili ka mag makig kaning kompetensya pa siya, dili ka makig boxing sa gino, makig wrestling. Ako ang lagi ng ballpen, maninak, magbuot mang ka Lord. Di ba? Di ba mas ayun if, sige Lord, go. Asa mang ko Lord, diri Lord, ah sige, para Lord. Are you still there? Are, are you getting the idea? No? That in, balik ko na ako, in the writing stage, my dear mga manghod, sa karas mga manghod naman ako, no? Dinhigid na part ang tanang pagsulay mo gawas. And it's up to you kung makapasar ka dili. Mubagsak man, balik lang. Amen? Because God is creating a testimony out from that test. Amen. No? Just to uh, let you know a very certain point sa pagsulat sa ginuosa ko ang life story. When I was about to graduate from college, nursing lagi, ana, daw kayo kong plano sa kong kinab... Emphasize ako akong plano sa kong kinabuhi. Nag-nursing gani. So, unsay yung unsay yung gina-expect? Mo abroad. No? And then, I had one mistake in college. San Pedro College man may ni Pastor Ating, pero nagabot. Um, na ako isa ka-duty na nalaktawan, na absena na ako yung kalintura ko. Tapos nakalimot ko, by rule, kinahala din ako na i-file no, sa amang department, ana-ana, pahibalo, and then I need a medical certificate. Kasi duty good na. No? Pero na, nawala sa akong mind. Hmm? Duty raman. Murag ana no? Little did I know, nag-accumulate, 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 nag-accumulate. Niabot siya of certain number of days. Until one day, that one <laughs> unforgettable afternoon, gipatawag ko sa dean. For the first time in history, gikan elementary, high school, ka, wala jug ko anak. Ni clean, clean slate ta pag-abot sa eskwela. Gabugay-bugay ta ginagmay, pero, no, panahon sa pag-skwela, maning kamot jud baya ko. Hantod sa gipatawag ko sa dean, kulba kay ko, unsa man eh. Unsa man akong gibuhat. Pag-abot dito, uh, Miss Morelos, lingkod, si Ma'am T, pato siya. Eh, yes, ma'am. Siya na. I'm sorry, but you cannot graduate on time. And that was around November? October? Kasi, mura, ka, ka naging ginaingon niya nga, mubundak ang langit. Sa imuha ka na murag. As in, nahang, yun ko sa iyang atubangan na, ma'am, ano man, ma'am, unsa, ma'am, unsa may nabuhat na ako, ma'am. Tanawa ni imuhang record. And then, gikaun-count na ako, maski unsa saan na ako, apas, o duty, apil ang mga, unsa na ka ng sports, sports, intrams, apil ang mga holidays nga walay duty, maski yung duty han ako, dili na ako maapas ang number of days na dapat na ako bayaran. And at, in that, on that afternoon, she concluded that I cannot graduate. How will you feel? Ha? Kamo nagikan elementary, halaga, honor, honor, jud ka. Pagka high school, you're, you're at the cream of the crop. No, nami sa, sa node section. Tapos pagka college, nanin kamot. Dins lister. Tapos, hapit na, oh, hapit na. Abot kamay mo na ang diploma. Tapos ingnan ka. I'm sorry, you cannot graduate. At that time, kaning writing stage, lamig kay gisiun. Ang sama ni Lord, nagasugod naman sa vision ato. Ang sama ni, ga-discipleship tao niya. Ang sama ni, ga-paningkamot ba ya ko, Lord? Ga-trabaho ga, 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 ko sa ministry, ga-paningkamot ko niya. And just because di kalintura ko, ano yung balik sa ko, hindi na akong makabot ako mga damgo, hala, grabe na akong yaw-yaw. What's worse, 
gipatawag akong ginikanan. Because the dean needed to see my mom or anybody sa kong parents. And then my mom cried. Grabe. Grabe. <sighs> she cried in front of the dean. Tapos kabalo ka ng pagawas ni mo sa, sa office sa dean na ay poster ni Mika Kwan. Na? Naagyan siya dito, no? You know, Pastora Mika Kwan, she's one of the network leaders here. And suma kum laude lang naman. May graduate ahead of me with all that now. Nga ka nang, huh? No, kasi my mom said, ano wala man ka na parehas ani niya? Ano din yung maka... Tapos kabalo na kanina, kakagraduate na sa maroon ng gamay, ng gamay, ng gamay, sa maroon. Yung orang ana. And ang pinakasakit na gingon sa mama, Bek, gikan sa imong kinamagwangan, hantod sa imong kaduhang ate, wala po ka-experience, hindi pa tawag ko, o maestro, o maestra. Imuha pagyud. Ikaw pagyud. Timan ini, nagapangalagad sa ginoo. Ikaw pagyud na yung ani. How will you feel? Di siguro ka mo balintong, no? Ha? <laughs> diba? And so I said, uh, Lord, Hallelujah. And ayun ang life. Hilak, hilak. Sige, hilak lang. Go. But, kana, I'm still claiming God's promises though. Um, everyday gaskwela ko. Ha? Huh? Ako ni Undag Skwela. Did ita mo graduate? Okay, fine. Bahala ka, dirang nursing nga ka. <laughs> Wala ko na yung ana. Anak ko, sige lang. Masking kabalo ko, dili ko mo graduate. Anak, sige lang. Bayaran ko na. Sige lang. Ana, Guess what? Ako mga classmates na nakahibalo sa akong sitwasyon ng San Pedro College, no? Mga bongga kay kong classmate. Anak o lawyer, anak o judge. As, kung sa'yo ginaingon, Bek, ilaban na ito na, ipaso na ito na, Bek. <laughs> okay? <laughs> dili ko you know, sila nga, dili ko nila sabay, o diba? True friends. <laughs> Tapos, dili, ilaban na ito na, ilaban na ito na. Tapos, anak ko, no, I said no. Well, dili sila magpabayad, ha? Dili sila magpabayad. Ikaso yun daw, again, San Pedro College. Ah. And I said no. I, I, I stood up with my principle that if God is for me, then who can be against me? I said, God, if you allowed to write this kind of situation in my life, then you will let me get out from this situation. If this is just a form of a test, then so be it. Basit yung bitaw. Test mang sa akong heart. Tama ba? Pero grabe, grabe thanks. Hanap na yun. Hanap na yung graduation. <laughs> Ana no? Pero lava. Lumalaba. Lumalaba si Maria Rebecca. Ana. So, exam lang gihapon. Comply lang gihapon. And then March came. Diba? The moment of truth. And where, where everybody's so excited to get the clearance. Kasi ka pa clearance. Diba? Every end of the same, magpa clearance man mo, ana-ana. Hanggang sa gina, ginapray ko d'yo na ang envelope. <laughs> Anak ko, Lord, milagruhi akong envelope. Pirmahan d'yo ni satanan. Maklear d'yo ko. Kanara d'yo akong ginaingon. Imposible nga sitwasyon na. Imposible. So, Papirma sa library, papirma mas yung asa, ana-ana. Hantod sa, naglinya na mita na ang tibu klase, nagpapirma sa dean. Okay, ting release na sa envelope. Ana, tas, oh, sige, open na back. Nagpura <laughs> ka lang gakurugi mong kamot. Nakabalo mong kung sila, Tanaz. Lord, laban na to ni. Lord, you will get me through this. And so I said, okay, whatever is no, written, any clearance, I will accept it. Lo and behold, when I opened it, the very dean who said I cannot graduate was the one who signed my clearance for graduation. Giunsa, wala na ko nanguta na basi magbago pa yung huna huna. Bitaw! Mama, may pirmahan na ginimu, mama. 
ang Lord. Ay, mali! <laughs> Patay, anas ka, ayaw, no? <laughs> diba? But my point is, it's really God who worked out everything. You may see it, you may see it as a setback. No, abi ni mug negative nga sitwasyon, but actually it's a form of a comeback. Because God will birth out powerful testimonies because of the, those tests nga agi anato. Now, baliko na ako, hatag na ako emphasis, writing stage. Daghang kay ko pwede isura si mahurot na lang atong gabi. Daghang kay nahisulat 31 na good ko. Diba? Sa edad pa lang daan, daghang na jug na sulat siguro na. Masa na lang si Chairman? <laughs> no, my point is, ayun mo kabala ka ng painful nga part, part man na siya. No? Kung medyo sakit na gani ang incision sa writing stage, medyo duot na gani pagkasulat ni Lord, dawat-dawat lang. And then you will say, God, Whatever your plans, nga nung duot na yun ipagkasulat, dawatan ko lang yun ni Lord. Kasi kabalo ko, maling kawas, yun ko ani. Amen. Makarelate mo? Makarelate mo mga dilika graduate? <laughs> Makarelate mong hanap? <laughs> There's hope! <laughs> yes, there is hope. Amen. No? I enjoy lang ang writing stage, okay? Here's my point also for writing stage. Just enjoy this phase of your life. Why? Because one day you will look back and try to read it again. And then you will say, "As in, as in alampasan ako ni Lord. As in, testimony na ni Karon." Sa una, test lang man to. Amen. So enjoy that writing face. Amen. And take note, ayaw pag buot-buot. Listen to the voice of the Lord. When God says, be still, then be still. Remember, ang sige ninyo sa kong mga classmates, na ay pa maagi anak, Bek, mag-file tag kaso, Bek. Diba? What if? What if gisukla na ako to? What if gitukob na ako to? E di dako kayong problema. Nga naaramang tayo, simple nga solusyon, pirma da yun. Amen? Oh, napa. Graduation na. <laughs> Paso-paso na na. Paso-paso. Pagabot na ako sa stage, ang din nga ni Ingon, nga di ko ka-graduate ni Ingon, o tanawa. Ano siya? Congrats, Miss Morelos. O na, Ma'am, thank you. <laughs> Ni una na ako, wala po ko na ako tanag nga, no? Kaya basig lagi, no? Magbago na po niya una-una. But siya mismo, aming shake hands akong kamot. O niingog, congrats. Amazing. Amazing. Ay mo, kawadag. Bilik mo dapat mawadag paglaong. Amen? Whatever situation you are in right now, whatever kind of ball pen God is using, pap. Pensil lang ba na, o oh, medyo kato ng sakit, <laughs> mura nagkutsilyo, gamay, <laughs> duot na pagkasulat, ay, dawat lang. Amen? Naalagi na yung solusyon. If God says, just be still, then be still. Amen. Ingon ka sa verse next. Manahan ko ani, Romans 8, 20, 28. And we know that in all things, say all things, all things, all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ayun, balik na naman tayo sa purpose. Naalagi purpose ang tanan. Na ay purpose kung wala kanya gisugot. Na ay purpose kung wala kanya gipanguyaban. <laughs> ano no? Naalagi na ay purpose. Kasi nga, all things work together. Tanan. No? Para sa imong kaayuhan. Amen. Amen. Okay, next phase. Of course, the sending stage. No? After God, no, kanang gihuna-huna nga imong kinabuhi, after God has written something in your life, then you are carrying that message already. Then you are being sent right now. 
Kabalo ko, nga dili lang ako ang nais story to tell. Kamutanan, kabalo ko, na ay certain instance sa yung kinabuhi nga nakapasar mo o excited mo ibalita. And that is actually the very message that God wants you to speak about. Amen? Kabalo mo, yung anila na siya reloaders, oh. you don't need to memorize entire Bible para ma-send out mo. No! In fact, kana lang, magtanaw lang sila sa imong kinabuhi, ma-bless naman na. Kung blessing po, yun ilang tanaw. Ano, no, that's why, yun ako pag hate so important to take good care of our testimonies. Tama? No? Because in, next, there's a verse there, again, Matthew 28, 19-20, therefore, go and make disciples. Ayun, there's the word go. We are being sent out. We are called to become disciples. We are called to become spiritual parents, fathers and mothers. Not just the biological na aspect. No? Kinahalan ta sent out. Why? Why? Because truth is, reality is, han pa kay tao sa gawas nga nanginahanglan sa imong storya. Sure ko, dili ka ipadalaan ang a certain person kung dili siya ka-relate ni mo. Amen. No? Kung sa'yo mong gusto i-share, gibulagan, gibulagan ni may mga uya para mga lagad sa ginoo, matingala ka ang ginasend sa ginoo sa'yo ha, puro sa'yo problema po sa relationship. Bulagi po na. <laughs> ano no? Na ay purpose. Or nagkalisod ka kwarta sa unang panahon. Diba? Tapos nagnegosyo ka, ning salir. Tingala ka, ipadala sa ginoo sa imuha, mga nagkalisod po kwarta. Then you will say, kabalo ka, gikan ba ako din ha nga sitwasyon? Kabalo ka, gitabangan ba ako sa ginoo? Sometimes, balik ko lagi na ako, you don't need to memorize the entire Bible for you to share. Share something from your life. And that is more than enough to win people back. Amen? Remember ko, dili na ako siya disciple karon si Janelle, wife ni Borge Ibao. She was one of my sales, open cell members sa una sa UP. Grabe, kailan man mo kay Janelle karon no? Hindi na siya yung ana sa una. <laughs> Maldita. Good. As in like, ah, uh, ana. Tapos kabal mo siya gina-declare? Ana siya, Ate, huwag mo na akong isel. Maldita kasi ako. Muana yun siya. Like, ano ko ha? Tingnan lang po, taan yung declare. Pwede siyang maldita siya. Oy. Di ay to, sultian po siya sa ilang balay. Maldita ka, maldita ka. Muingon siya, sabihan ako ng mama. Tagalog mang to siya. siya. Sabihan ako ng mama ko, maldita ko. Sabihan ako ng ate ko, maldita. Eh di maldita ako. <laughs> yung anak, yun yung... Masking kabalo siya nga na ay, na ay goodness ay ang heart because those are the things that she's been hearing all throughout her life. Maldita ka, maldita d'yo kang bata ka, maldita d'yo ka, kinsa mo ka naliwat. Digi pangatawanan niya, iya ang pagiging maldita. Amen? And so I told her, no, thanks, dili kayo yung anak, thanks, dili kayo yung anak. So, gina, nag-declare ko sa iyang life, ang anak. Tingnan na siya when it was her about to, no, naka-encounter na siya, sa disciple na siya. When it was her time to, you know, have her own cell, ang mga gipadala, mga maldita. <laughs> Sobra pa sa iyang batasan. Maghilak ko siya, mami, ding. Uh, katilaw na siya ka. <laughs> Ingana siya ng feeling, di ba? Mami, ka how the Lord worked out everything. Because everything is being worked out for... You're good. Amen. And so, balik ta. We are all being sent out. Anak, no? And I believe that's a good news for you, that you don't have to memorize the Bible. Masking ako. Hoy, yung taon. Book of Numbers pa lang. Siguro maglisod na ko. No? Nga, di mo pa siro kinahala ng numbers ini mag-share ko. No? So my point is, if I have my own testimony, if I have my something story to tell, then that's enough for me to share the good news of how good God is in my life. And then you will be able to say, Wow, maayo gibitaw si Lord, teno. 
Are you still there? No? So, balita, part sa preconception ni Lord sa imuhang kinabuhi, ang ma-sent out ka one day. In fact, you are here because you will be sent out, reloader. Amen? Dawat-dawat, tama. O, gina siya. And that's, that's not my word. It's God's word. Dili na siya tumutumo ni Ate Bek. Dili. Huwag mo ginan siya, Ana. So nga naman tumutumo ko. No? Pulong na sa ginoo. Baliko na ako. Kanang ginagian ni Mukharon na anay purpose. So that one day, you will be sent out. So that one day, you'll be able to share how good God is in your life. So that one day, ang makadungog, mahimong ma-bless po sa imong kinabuhi. So that one day, katun na-bless sa imong kinabuhi, mudawat po kang Jesus. See, naka-purpose siya. See, naka-plano siya. Amen? In fact, if, if again, I may share, wala mo kayo plano magpastora. Mga broad ganita. Diba? Pero lahi ang plano sa ginoo. Lahi. And I, I just cannot say, God, tama na nasig, sulat na pastora, pastora, dili ko pastora, mga, mga broad ko, Lord. Dili ko pwede kaingon, Ana. Because the more I resist, the more ko maglisod sa akong kinabuhi. The more ko mo disobey sa ginoo, the more ko dili maminaw sa tingog sa ginoo, the more ko magkaingon-ingon sa akong kinabuhi. Maminaw yun ta. Amen. Are you still there? Amen. Now, what are the areas, happy ako naman, what are the areas na kinahanglan ta, or uh, ginaginasulat ni Lord sa ato ang mga kinabuhi? These are the things. Family, ministry, career, finances, emotions. Wala pa siguro yung pa. But you know, hinahinay na na ginasulat ni Lord sa imuhang kinabuhi. If you are studying right now, then be good. Be excellent. Amen? Kasi sa pagiging excellent mo, makawin ka og other students. Sa imong pagpanarbaho, be good, be excellent para ma-promote ka, para matingal ang mga tao na gasunod sa imo ha. Kuya, wag ani niya. Oy, I've heard Kristohano na. I've heard gabisisi na siya ba? Tapos ga-discipleship pa gina, tapos ga-promote, di ba? Marag, ginaong sa mga niya. So allow yourself na sulato ni Lord imong kinabuhi sa kini ng mga areas. Say family, family. Ministry, ministry, career, ministry. studies, studies. Finances, finances, emotions. Okay. While nagabuhat ko sa akong PowerPoint kaganiha, excuse ako ha, gipangita na ako ni, remember ko, I love to collect letters. Puno na siya. Letters. Diba na sulti ko, walay nang mayab sa ako naghataog letter. May rasad, oy, simulabay. <laughs> Diba tao? But these are letters na hinatag ni Pastor Ating, La Yvette. When I started my walk in the Lord, as early as 12 years old, naga, nauso na day sa mga, wala mong text-text sa una. So, grabe when I remembered nga natin ko ingon ani, gibasa na ako na tanan. Okay, nakarelate na kita, letter, letter, manta ka no. Hala, gibasa na ako, balik, nakahilak ko. Nagpili ko glima, daghan man siya no. Nagpili ko glima, dili na ako ba sa hontanan? Ay, mo kabala. <laughs> Here's a letter from me, Debs. Pastora Deborah Tutor. Dated May 15, birthday na ako, 2002. What? 15th birthday? She said, Hi Beck, happy happy birthday. I wish na more candles to blow and cakes to slice whatsoever. God bless. Tinood yun, 31 naman ko. No? See that? My spiritual parent since 2002. Another thing, Pastor Ating. Sorry, basahan ko, Judney. 
Pag MMK, ito ron. Yung bita ko na ako'y pasabog, di ba? Dated April 3, 2006. Pastor Ating, kami now. <laughs> hello, hello pa dyan. H-A-L-L-O-W, no? Judge ka, ah, you chair. <laughs> siya. Gisulat na ako ni na mga letter. Dili lang tungod kay nakamention mo nga si Ivet lang akong ginasulatan. <laughs> But honestly, ding, maudili ko makasulat sa inyo ni Love o letter kay lakmanggot ko yung stationary. <laughs> Kinuha gani na ako ni kay ate. Hehehe. <laughs> Dugay na bitaw ko nagplano maghatag og letter pero karon nakahigayon na gyud ko. Sa gingon siya din hi, nagpasalamat ko sa Ginoo nga gihatagan ko niya higayon nga mahimong parte sa imong kinabuhi. Dili lang ang atong relationship nag-stop as churchmate, but as the years goes by, nagkalalom pa noon ang atong bonding and openness sa matag usa. Sa so, sa back part, ina ko ba sa hangtan ng chair? Ka bala ka chair? Pray, pray, pray. Grabe pray. Mo sa ako gibasa na chair. Pa pray man jud ko ni mo maayo na. Sa pray, pray sa na. I love to be with you. Listen to your love secret stories and dreams. Wow. Pila na ikatuig. Pila nang idad ani nga letter. Another thing, kani samot na di na ako ni Basaon, ipakita ko lang yun, na ako'y open cell sa una. Gatagan ko niya letter, sobrang ka-judge, F4. <laughs> oh, napay picture ni Dao Ming Su. <laughs> Dao Ming Su. <laughs> Grabe yun. Open cell na ako, dira sa kanto, F4. No, ang stationary. And then, a love letter from a disciple since 2009 by Donna Ching. Hindi ko kabasa. Muna ganyan 31. No? Yun siya. Dearest Mama Beck, Hi Ma, This simple, a short letter, just wants to express my gratitude to God in giving me such a wonderful and loving leader. I could still remember that first time we've met, you were introduced to me by Kuya Kenneth when he saw me at the CSM canteen. Choo 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 choo. What's my point? Kano ginabasa na ako ni Senyor Hakaron? Para makita ninyo na kaya da ay itindog sa isa ka tao ng mga lagad sa ginoo. Na kaya da niya magpabilin beyond those years. Habang lang mo, sukad itong 2002, daghan magnahitabo sa akong kinabuhi, ba? Ups and downs. Pero lipay lang siyod ko, nga na ay, nagdisipulo na ako. Nga barog ko, ani nga ministry, nga nimbarog, nimbarog ko, ani nga discipleship. Nga no, sultihan ta mo, kaming five points dire, kung wala ko na disciple, hagbay na kung di makita sa inyong atubangan. Sa family pa lang daan. Sus, sus. Grabe. But because these people love me, Pastora Debora, Pastora Ating, Pastora Juvi, since we were young, We were being mentored at that very very early age. At the makita niyo nag-sell ko. At the makita niyo nagka-disciple ko. And here's that person who gave me that letter. To, to 2018 na. Dara siya o. Oh. 2009 nagsulat og letter sa ako ah. What does it, it implies to you? Huh? Meaning, the meat na magpabilin sa ginoo. Kasi all the more that you are being surrounded with this kind of people, ma-preserve ka. Amen? And then when you try to look back, when I, I, when I look back at those times, kanang kana, kana moment, 
Nahisulat ng mga letters. Baka ingon siya ko, grasya yun di mo Lord tanan. Amen? No? Sigurado ko, chair, pastor ating, lahi ko sa una. Katong gisulat ni mo ni, sure ko, sexy pa ko. <laughs> diba? But yeah, sa batasan, lahi jud ko. But ba't ito siguro ginapapray ko? Pray, 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 pray. Mga 20 times yung pray, 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 pray. Ang giingon. Siguro kaya at some points akong kinabuhi. Way back 2006, I was struggling with a certain situation and she encouraged me to pray. Amen? Magpabilin na kita. Nakasulod naman ka din he. Pangayon na nag-letter na yung patapa. <laughs> diba? Letter B. Eh, ba si 10 years from na mabasahan na ako ba? Amazing. Power si Lord. Amusta man mo? Are you encouraged magpadayon? Are you encouraged to carry that message that you have right now and share it to other people that by using that testimony, you will win people for the Lord? Amen? Manindog ta. Thank you for listening to BCC Podcast. If I change, everything changes.